zaidi ya wanawake na wanaume kati ya umri wa miaka 24 hadi 34 wanaongoza kwa kufanya ngono ya kinyume cha maumbile. Huku zaidi ya 30% wengi walijifunza kufanya ngono kinyume na maumbile tangu wakiwa na umri wa miaka 18 kushuka chini. Wanawake ndio washawishi wakubwa katika kuboresha makalio yao. Kuwavutia wanaume wakiamini makali ni sehemu ya kivutio na kilevi kwa wanaume na wanaume nao hupenda kutokana na umezao kubana zaidi na hivyo kujihisi kusisimuka zaidi ingawa wao wanawake ndio kundi lililo kwenye hatari zaidi ya kuathiriwa na madhara ambayo wanahitaji kujifunza na kujua mstakabali wa mambo hayo katika tafiti zinaonyesha wanawake ndio wanashika hatamu zaidi kufanyiwa vitendo hivi wengine kwa kulazimishwa bila kupenda kwao hivyo kuchochea maumivu makubwa sio kimwili tu hata kisaikolojia wanakuwa ni waathiriwa zaidi hivyo kuwa sehemu ya unyonyasaji wa kingono ngono ya kinyume na maumbile ina uwezekano wa kupokea virusi vya virusi vya kinga kwa asilimia sabini hata kuliko kuchangia damu kwa sindano maana hata ukitumia mpira au kondom kwenye ngono ya kinyume na maumbile bado haupo salama kwa asilimia moja. Ngono ya kinyume na maumbile inaweza kupelekea sehemu ya choo kushindwa kubeba choo hivyo kuchangia maumivu ya tumbo na hata kushindwa kabisa kubana na kuzuia choo kitaalamu wanaita wanaita uh, nifeko inconscience ambayo inaweza kuwashika wanaume ila zaidi ni kwa wanawake na ngono ya kinyume na maumbile ni chanzo kikuu cha saratani inayosababishwa na kirusi cha HPV ambavyo uh, kirefu chake ni human uh, ni human papillomavirus ambayo husababisha saratani ya shingo ya uzazi na anal cancer ngono ya kinyume na maumbile ni mojawapo ya chanzo kikuu zaidi cha usababishi wa magonjwa hatari hasa katika uh, homa ya ini pia ukiachana na, na na hatari hii ya homa ya ini pia uh, kuna magonjwa kama UTI sugu na uchafu wa fungus za mara kwa mara pia ngono ya kinyume na maumbile ukizitazama kwenye filamu za XX unaweza fikiria ni tendo la kutumia nguvu na spidi ya haraka haraka ambapo zile huwa ni editi za kompyuta hivyo watu ushukulia kitendo hicho hakihitaji maandalizi kitu ambacho sio cha kweli unaweza kuwa mgumba wa maisha yako yote unaweza kushika na kinyama kinachoingia nje au ndani kinachouma na kusumbua bawasiri. Unaweza kushikwa na vidonda vya tumbo, unaweza kuwa unapoteza kumbukumbu, unaweza kupata shida ya siku ya kujifungua au kipindi cha ujauzito. Unaweza fupisha maisha ya mayai na tatizo la ngiri kwa wanaume. Ukija katika nguvu za kifrimason kufanya mapenzi kinyume na maumbile huitwa ni ishara ya nguvu za Mungu wa Sodoma ambaye huwalalisha nguvu za majini ya mahaba na maimuna kuruhusu wawe mnalala na mwanamke kwa njia ya ndoto baharini kutokana na hichi ambacho tumeweza kukisikia hapa uh, swala zima la kufanya mapenzi kinyume na maumbile hasa kwa mwanaume na mwanamke tumeweza kuona ina athari kubwa sana ukija kwenye swala la kiafya lakini bado ni kitu ambacho watu wengi wanakifanya Ukia, ukiangalia hasa vijana wa sasa ambao hao wenye miaka 24 walotajwa hapo 24 mpaka 34 ni watu ambao wanafanya sana kitendo hichi kwa kasi sana kutokana na na, na, na dunia hii ya sasa ni hii wanasema ni globalization kutokana na kuingia kwa globalization basi inapelekea hata ku, vi, vijana kuweza kuharibika pia kwa kutizama labda mfano hizi ngono hizi picha za ngono xxx umeona hapa tumeweza kusikia kwamba wale ambao wanaofanya hizi xx ambao vijana wengi wanajifunza kupitia mule kwamba ile ni editing kwamba hawafanyi vile ambavyo sisi tunavyoona lakini ni kitu ambacho sisi wa Afrika tumekuwa tukikifanya 
tumekifanya sana yani ni kitu ambacho sisi tunakifanya lakini hatujui uh, madhara yake uona zungumziaje swala hili la kufanya mapenzi kinyume na maumbile hapo moja kwa moja unafanya dhambi kubwa sana ambayo mwenyewe unajua ni dhambi alafu unaifanya ukirudi nyuma katika biblia ukiangalia sodoma na gomola waliadhibiwa wali wali kwa sababu gani ni sababu hii hi ya, ya kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Na wale sio kinyume na maumbile tu. Yaani wao walikuwa hawaogopi. Popote pale wao wanafanya ngono. Ukisoma kile kitabu e, e, kile kitabu cha hicho cha nani kuhusiana na mambo ya Sodoma na Gomora, utagundua kabisa kwamba ile lana Mungu alikasirikia mpaka kaangamiza ule uzazi. Ndio. Kwa hiyo ile swala zima lote lile ni dhambi kubwa ambayo Mungu mwenyewe ameikataa. Sasa wewe Mungu ameumba kitu katika matumizi haya. Wewe unasema ah Mungu sio fundi bwana. Ngoja na mimi niwe fundi zaidi. Eh wanajiongeza. Vijana sasa hivi wanasema kujiongeza. Kwa katika kujiongeza huko huko hakuna kitu ambacho hakina malipo. Yeah. Kama umeweza kufuatilia vizuri nafikiri unaweza ukajua kabisa madhara yake ni nini. Amezungumzia madhara kuna kuna kupata bakteria na vitu vingine yeah. kama hivyo. Kwenye masuala ya uzazi, uzazi pia unapata shida. Yeah. Kwa hivyo vyote yani kwa nini kwa nini ukifanya kwenye sehemu husika usipate upate au upate madhara? Kwa ni sehemu ambayo Mungu ameiruhusu iwe hivyo lakini sisi tunajifanya mafundi na kuanza kufanya kwanza ni laana kubwa bila yani hiyo ni laana. Yaweza ukajikuta tu mtu anaweza kawa mtu anakosa nuru fulani hivi kwa sababu tu ya hivyo vitu anavyovifanya. Kwa hivyo mimi moja kwa moja naweza kusema kwamba hivi vitu bwana wacha tu kuvishadadia vitu vingine tuviache tu tuvisikie hivyo na tuvikatae kwa sababu havina faida eh havina maana kwao ni najipatia tu magonjwa kwanza yani ukiangalia faida ni asala ni kubwa sana faida ni ya dakika yani sio nyingine kusema ni ya dakika ndio utakaopata hiyo faida yote wewe we, we, una, una, unaisi ni nini ni nini hasa kinachochangia mpaka watu wanaamua kufanya kitu hicho ujinga tu hamna kingine kinachochangia yani ujinga tu kwamba eti labda wewe bwana sasa hivi imekuwa hivi yani hamna kitu ambacho kinachofanyika kwamba si zaidi ya ujinga ni ujinga na ni ushamba na ni ulimbukeni kujiona mimi bwana mimi naingia sijui wapi naenda kufukua sijui vitu gani naenda kufukua tope mwanangu ukisi umesikia kwa fulani anaongea ujinga basi naona nataka ufanye ujinga kabisa hamna kitu kilichote cha maana kwa upande wangu mimi yani zaidi ni kujitafutia raana mara nafanya hiki akiendi sawa hivi na akiendi sawa ni kwa sababu ya maana ambayo najitafutia mungu kayakataza kabisa na kayakemea wewe unachukua kwa sasa hivi U, u, vijana ambao wenye umri kuanzia miaka na nane kushuka chini ndio watu ambao kwa sasa hivi wana, wanaanza kujifunza kufanya vitu hivyo ina maana watakapokuja kufika kuanzia miaka ishirini na kuendelea na kuwa ni watu ambao tayari wameshazoea wameshakuwa ni mafundi sasa tufanyeje ili tuweze kulizuia hili swala waendelee tu na ujinga wao lana zao basi mimi nitaambia fanyeje waendelee tu kufanya ujinga mwisho wake utapata majibu kila kitu kina faida yake na sala zake utapata tu majibu kwa unawashauri una waendelee wakomae vizuri sana kwa sababu baadaye sasa shida yuko uzeni magonjwa yanakuja kibao shida ndio utakapopata sio sasa hivi simelewa ndugu yangu wakomae tuwajikunje waonyeshe ufundi vijana baadaye ndio utakapojua faida na hasara komae ni vijana pigeni kazi ya kwa, kwa, kwa ushauri tu kwa vijana ambao wanajihusisha na swala hili moja kwa moja basi sio swala zuri kiafya na ukiachana na masuala ya kiafya hata ukija katika swala zima la kiimani hamna dini yoyote ambayo inaruhusu hivi vitu lakini vitu hivi vinaruhusiwa tu kwa wale ambao wanaabudu shetani na wale waabudu shetani wanafanya hivi wakiwa na faida nayo kwa hapa duniani yeah, wanapata yeah. pesa wana, yani vitu wanavyovifanya wao vinawaingizia utajiri hasa wewe unafanya hamna chochote ambacho unachokipata zaidi ya kujitengenezea mazingira mabaya hapo baadaye kwa kikubwa tu ndio hicho kwamba waachane na vitu vingine vya kuvisikia kwa watu labda kama we umeambiwa ukifanya hivyo utapata hiki basi unajua kabisa faida yake ni nini lakini kama ni kwamba fulani ameniambia kuna hii faida hii bana e, unajiangamiza mwenyewe bila hata mtu mwingine kukuangamiza yani wakati mwingine ukaanza kutafuta mchawi ni nani kumbe unajiroga mwenyewe kwa vitu vyako unavyofanya ni kweli kabisa huwa wanasema ina zina nuksi sio wanatia nuksi kwa unajitafutia matatizo mwenyewe yani ah, Mbona mimi sifanyi kiwiki? Mbona nafanya hiki na kuwa hivi? Kumbe umeshikuna majini na kaa nayo wewe. Uenda kutafuta nini huko nyuma huko? Basi ni sema tu mpenzi mtazamaji kwa leo tuishie hapa na kama una chochote unachoweza kuzungumza kuhusiana na swala hili basi weka comment hapo chini ili tuweze kufahamu mambo mengi kuhusiana na swala hili. Labda niwaambie tu kitu kingine kuhusiana na Illuminati au Freemasons. Wale wanajua kabisa. Kwanza na mabudu shetani. Anajua kabisa anaenda wapi? 
anamwabudu shetani. Yeah. Kwa hiyo shetani ana kazi zake, yeye anafanya anataka dhambi itawale. Kuna yeah. ndio maana hata mastaa wakubwa, wakubwa duniani wanafanya hivyo vitu, anavaa visketi, anavaa vieleni, na huyo yeye mtu anakuambia kabisa mimi ni shoga. Kwa ule usimshangae. Yeye kaamua kabisa na anajua ana faida nacho anachokifanya. Sasa we ndugu yangu umetoka zako huko sio wapi madongo kuinama huko. E, alafu najifanya unataka eti na wewe u, e, u, upate umaarufu kwa kuingia kuzama kufukua matope. Bwana. Kwa hiyo ina kwa hiyo nataka kunaambia kwamba hata wale ambao wanaofanya huwa nafsi zao hazipendi. Nana napenda kuna mtu ambaye e, kutokana na mazingira ambayo waliokuepo. Ila anapata fanyeje. Anapata inabidi afanye. Kwa hamna kitu ambacho si kwamba utasema yani kwa kifupi hakuna kitu ambacho hakina gharama duniani. Kila kitu kina gharama. Kutafuta pesa lazima utafute kwa gharama kubwa. Kufanya dhambi zingine ambazo sizo kwa mfano unaambiwa okay kuna watu wengine kuna waganga kenyewe anakuambia bwana eh unataka pesa eh nitakupa masharti ukipata pesa usimsaidie ndugu. Sasa hiyo pesa ya nini? Yeah. Unataka pesa usidale <laughs> sehemu nzuri. Wewe lala siyo wapi chini hata kuchooni. Hivi kweli mashahidi kwa hizo ndio gharama ambazo zinaonekana kabisa za wazi. Kwa vitu kama hivyo bwana vitu vingine vya kuulibukeni wa kijinga huo unakuja kutesa baada maana unafika miaka 40 unaanza kuumwa tu na magonjwa ambayo hata yaeleweki. Kumbe uliyatafuta huko nyuma alafu ndio umeabeba bila kujijua. Kwa tuachane na vitu vingine vya kijinga. E bwana sisi hatuna la ziada zaidi hapa tuseme tu bye bye tukutane tena katika kipindi kijacho.